வணக்கம் நண்பர்களே உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரொம்ப நாள் கழித்து இப்போ திருப்பி முயல் வளர்ப்பை பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட போகிறேன் இதில் என்ன நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முயல் வளர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப என்கிட்ட அடிக்கடி வர கேள்விகள் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா குட்டிகள் இறப்பு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இனச்சேர்க்கை இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது இப்போ குட்டிகள் இறப்பை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இனச்சேர்க்கை எப்படி ஒரு முயலை வந்து இனச்சேர்க்கை பண்ணுறது அதாவது சரியான முறையில் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் நம்ம நாட்டு முயல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி முயல்களாக இருந்தால் அது ஆறு மாதத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இனச்சேர்க்கைக்கு தயாராகிடும் இல்லை ஹைப்ரிட் முயல் வளர்க்குற நீங்கள் அப்படி இருந்தால் அதாவது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழுலேருந்து பதினோரு மாதம் வரைக்கும் ஆகும் ச நார்மலாக அது வந்து பருவமடைய ஆறு மாதத்தில் பருவம் அடைஞ்சிட்டால் கூட அது ஒழுங்காக சினை பிடிக்கிற காலம் பார்த்திங்கன்னா ஏழு மாதத்துலேருந்து பதினோரு மாதம் வரைக்கும் கூட ஆகும் ஒரு பெட்டை முயல் ஆண் முயல் பார்த்திங்கன்னா நாலுலேருந்து ஆறு மாதத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா அது ரெடி ஆகிடும் இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு எட்டு மாத வயதில் தான் அதை மேட்டிங்க்கு அலோவ் பண்ணுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய் முயல்களை வந்து இனவிருத்திக்காக எடுக்கிற ஒரு இது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக ஆடுகள் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டுக்கு வரும் அதே மாதிரி முயல்கள் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை ஹீட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறு நாளுக்கு ஒரு முறை முயல்கள் வந்து ஹீட்டில் ஹீட்டுக்கு வரும் பதினாறு நாளுக்கு ஒரு முறை முயல் ஹீட்டுக்கு வரும் பொழுது வந்ததுலேருந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஹீட்டில் இருக்கும் எட்டு மணி நேரம்ங்கிறது ஒரு முன்னாடி ஒரு நாலு மணி நேரம் அந்த எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஆஃப்டர் ஒரு நாலு மணி நேரம் சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ப பதினாறு மணி நேரங்கள் வந்து கணக்கு வச்சிங்க இந்த பதினாறு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம பெண் முயலை இனச்சேர்க்கை பண்ணோம் அப்படின்னிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் கிடைக்கும் சில சில வேலைகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்கள் ரெண்டு நாட்கள் தள்ளியோ இல்லை ஒரு ஹீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு நாட்களுக்கு முன்னாடியோ கூட மேட்டிங் போட்டு சில சில முயல்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முயல்கள் வந்து இனச்சேர்க்கை ஆகணும் சினை பிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டயத்தில் தான் நீங்கள் வந்து அதை மேட்டிங் போடணும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முயல்கள் வந்து சாதுவாக வந்து எப்பயும் இருக்கிற மாதிரி பெண் முயல் வந்து இருக்காது கூண்டை போட்டு தட்டிக்கிட்டு நீங்கள் கூ ஃபீல்டுக்கு வச்சுருக்கிற டப்பாவெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு மாதிரி கூண்டில் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அது ரெண்டாவது காலை போட்டு சுரண்டிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அப்நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஹீட்டுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் உடனே எடுத்து நீங்கள் முயலோடைய பிறப்பொறுப்பை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அது ஹீட்டுக்கு வந்துடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ரேபிட் ஃபார்ம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு சும்மா பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இந்த அளவில் இருக்கும் பொழுது அதை வந்து மேட்டிங் போட்டால் குட்டி போட்டுரும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் புதுசாக நீங்கள் பண்ண வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கணும் அதோட பிறப்பொறுப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெட்டிஷாக செவந்துருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஹீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த பெண் முயலை எடுத்து ஆண் முயல்கிட்ட மேட்டிங் விடணும் இப்போது பதினாறு நாளைக்கு ஒரு தடவை ரேபிட் வந்து நார்மலாக ஹீட்டுக்கு வரும் அதாவது அந்த பர்ஃபெக்ட் ஹீட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நார்மல் டேஸில் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இருக்கிறத விட நீங்கள் அதாவது பதினாறு நாட்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டுக்கு வரும் அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு முயலை வெறும் பதினாறே நாட்களில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பதினாறு நாட்கள் தொடர்ந்து ஒரு முயலை நீங்கள் எடுத்து செக் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நாளில் கண்டிப்பாக அது ஹீட்டுக்கு வந்திருக்கும் ஏன்னா இயற்கையாக பார்த்திங்கன்னா அது பதினாறு நாளைக்கு ஒரு தடவை அது ஹீட்டுக்கு வந்துடணுங்கிறதுனால நீங்கள் பார்க்க நீங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற அந்த பதினாறு நாளுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு சிக்கிரும் அந்த டைமிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல தரமான ஆண்மையிட்டு கொண்டு போய் நீங்கள் மேட்டிங் போட்டு குட்டிகளை எடுத்துடலாம் குட்டிகள் அதாவது முயல்களை பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது முறை வந்து மேட்டிங்கு எப்போ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக எல்லா பணியாளர்களும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் மேட்டிங் போடலாம் ரெண்டு மாதத்தில் மேட்டிங் போடலாம் இல்லை நாற்பத்தஞ்சி நாள் கழித்து மேட்டிங் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறத விட நேச்சுரலாக பார்த்திங்கன்னா முயல் வந்து குட்டி போட்டால் அடுத்த ரெண்டு ஹவரில் பார்த்திங்கன்னா மேட்டிங்க்கு ரெடி ஆகிடும் குட்டி போட்டால் ரெண்டாவது மணி நேரத்தில் அது மேட்டிங்க்கு தயாராக இ
முதல்ல மேட்டிங் ஆகிற டைத்தை விட இப்போ ரெண்டாவது டைம் மேட்டிங் ஆகிற டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கும் அஞ்சுலேருந்து பத்து செகண்டுக்குள்ளே ரெண்டாவது டைம் மேட்டிங் ஆகிடும் எப்படி இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹாஃபில் இருந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபீமேல் ரேபிட்ஸை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அது யூரின் போயிருக்கா அப்படி யூரின் போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது சினை பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைவு யூரின் போகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது சினை பிடிச்சிருக்கும் நீங்கள் ஒரு பத்தாவது நாள் அதாவது மேட்டிங் போட்ட பத்தாவது நாள் அந்த பெண் முயலை எடுத்து மறுபடியும் ஆண் முயல்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஆண் முயல்கிட்ட போட்டு பார்த்து சப்போஸ் அந்த பெண் முயல் வந்து அந்த ஆண் முயல்கிட்ட மேட்டிங் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா வயிற்றில் வந்து குட்டி ஃபார்ம் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் நிறைய பேர் இந்த குட்டியை வந்து வயிற்றில் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்க தெரில அப்படின்னுங்கிறாங்க நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு நாளில் பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டிகள் பார்த்திங்கன்னா வயிற்றில் வந்து தெளிவாக தெரியும் அதாவது அதோடய கருக்கள் வந்து தெரியும் அது வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக தான் இருக்கும் ஒரு பலிங்கு சைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்நார்மலாக இருக்கும் வயிற்றில் நார்மலாக இருக்கிற வயிறை விட நீங்கள் நார்மலாக ஒரு முயலை தொட்டு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி கன்சீவாக இருக்கிற முயல்களை தொட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு அதோடய ஃபீல் தெரியும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பதினஞ்சு நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரே இடத்துல சேர்ந்துடும் ஒன்றா கூடிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது திருப்பி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு நாள்லேருந்து இருபத்தி ஆறு நாட்களுக்கு தான் குட்டிகளாக பிரியும் திருப்பி வயிற்றுலேருந்து அப்படி பிரியும் பொழுது கூட நீங்கள் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குட்டியை ஃபீல் பண்ணலாம் வயிற்றில் இது மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனச்சேர்க்கை பண்ணிவிட்டு குட்டி விற்கா இல்லையா வயிற்றில் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குட்டிகளோட இறப்பு இந்த குட்டிகள் இறப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு மெடிசன் கொடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் நிறைய பேர் நிறையா மெடிசன் சொன்னால் கூட நாங்கள் வேறு வேறு மெடிசன் கொடுத்து கொஞ்சம் பேர் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே நான் அந்த குட்டிகள் இறப்புக்கான மெடிசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன தான் மெடிசன் கொடுத்தாலும் அந்த குட்டிகள் இறப்பு தீரலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த மெடிசன் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த நண்பர்களுக்கு நன்றி இது போல் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு உரங்காதி உதவிகள் யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்